வணக்கம் இது காலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசு ராமதுரை இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க இருப்பது இந்த வெப் ஏபிஐல எஸ்கியூஎல் சர்வரை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி டேட்டாவை எடுத்துட்டு வருது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வெப் ஏபிஐல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் அதுக்குள்ள கண்ட்ரோல் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோலருக்குள்ள நம்மளே வந்து ஒரு லிஸ்டை போட்டு அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து டேட்டாவை எடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இன் ரியல் சினாரியோஸ்ல எப்படி இருக்கும் ஒரு டேட்டா பேஸ்ல இருந்து நம்ம டேட்டாவை எடுத்துட்டு வர வேண்டிய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்ப வந்து நம்ம எஸ்கியூஎல் சர்வரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு பிரிங் இட் டு அவர் ப்ரௌசர் ஆர் ஓகே தட் இஸ் அதை ரெஸ்பான்ஸா எப்படி நம்ம அனுப்ப போறோம் அப்படிங்கிறத இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் வி நீட் டு ஹாவ் ஏ டேட்டா பேஸ் ஒரு டேட்டா பேஸ் வேணும் அந்த டேட்டா பேஸ்ல நம்ம டேட்டாவெல்லாம் இப்ப போடணும் அதுதான் இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம டேட்டா பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் டேட்டா பேஸுக்கு ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் இட் எஸ்கியூஎல் சர்வர் இப்போ எஸ்கியூஎல் சர்வரில் இருக்கணும் நான் இப்போ வந்து நம்மளுடைய டைமை கன்ச கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக கமெண்ட் எல்லாம் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் அன் எம்ப்ளாயி ஒரு வாசு அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் இங்கே வந்து ஏ சாரி ஏபிஐ சாம்பிள்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஏபிஐ சாம்பிள்குள்ளார வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐ எம் யூஸிங் தட் ஏபிஐ சாம்பிள் தென் கிரியேட் டேபிள் எம்ப்ளாயி கிரியேட் டேபிள் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதில் ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் த காலம்ஸ் ஐடி இருக்கு நேம் இருக்கு ஜெண்டர் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு சேலரி இருக்கு ஸோ ஐ எம் கிவிங் இட் ஐடி ஆஸ் அ ப்ரைமரி கீ ஐடென்டிட்டியா தட் மீன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த ஐடி வந்து அசைன் ஆகிக்கும் நம்ம வந்து தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் அஸ் டு சென் தட் ஐடி ஆர் என் திங் ஸோ இங்கே வந்து நேம் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஜென்டர் கொடுக்க போகிறோம் டிபார்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு நாலு ஆறுன்னு ஏழு ரெக்கார்டு இருக்கு So, first I am going to create the table. This is execute. So, the table is created. Then we are going to create the table. Then we are going to run this. So, now the record is created. If you have a record, you can see the record. Select star from employee. Just we will look at it. How it is going to be. Say, number of the data is going to be inserted. So, if I am going to get a work over, I am minimizing it, I am going to the Visual Studio. If I am going to create a new project, I am going to create a new project. Okay. Create a new project, we are going to choose the ASP.NET web application. Choose one of the choose one of the couple, we are going to simply type web API SQL con, web API SQL con. It is the name of the thing. So, this is the web API that I will choose. Type, create. Now, this is the code. Now, this is the code. We are having the Visual Studio. Now, if you want to do Visual Studio, what do you want to do Visual Studio? First thing is, we are going to have the controller. We are going to have the controller. வேல்யூஸ் கண்ட்ரோலர்னு இருக்கு ஹோம் கண்ட்ரோலர் வந்து வெப் ஏபிஐக்கான கண்ட்ரோலர்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வேல்யூ கண்ட்ரோலர் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க டெலிட் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ஏ நியூ கண்ட்ரோலர் இதுக்கு கொஞ்சம் பின்னாடி வரும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேட்டா பேஸை கனெக்ட் பண்றதுக்காக ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ கிளாஸ் லைப்ரரி கிளாஸ் லைப்ரரினா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் கம்பைல்ட் அஸ் அ கிளாஸ் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி செப்பரேட்லி தர் அதை இந்த கிளாஸ்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்த அப்ளிகேஷன்ல அதை ரெஃபரன்ஸ் ஆட் பண்ணி வி கேன் யூஸ் இட் இந்த கிளாஸ் லைப்ரரி இட் மே நாட் பி நெசசரிலி யூஸ் ஓன்லி பை திஸ் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் எந்த அப்ளிகேஷன்ல வேணாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் லைப்ரரியை கிரியேட் பண்ணி நம்ம தனியா வச்சுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் இங்க கிரியேட் பண்ணும் போது இங்க சொல்யூஷன்ல நான் என்ன பண்றேன் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் நியூ அப்படின்னு இங்க கொடுக்குறேன் நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கும் போது கிளாஸ் லைப்ரரி வரும் அந்த கிளாஸ் லைப்ரரியில வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ் கிளாஸ் லைப்ரரி டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் சூஸ் பண்ணீங்க இங்க வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இட் ஆஸ் எம்ப்ளாயி இது வந்து டேட்டா மாடல் எம்ப்ளாயி டிஎம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் கிரியேட் இங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் ஆகும் இந்த கிளாஸ் கூட எனக்கு தேவையில்லை ஐ கேன் ரிமூவ் திஸ் கிளாஸ் ஓகே நவ் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் நியூ ஐட்டம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நியூ ஐட்டம் கொடுக்கும் போது இங்கே டேட்டாவை சூஸ் பண்ணிங்க ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் இட் எடியோ டாட் நெட் என்டிடி டேட்டா மாடல் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் அஸ் வித்
இன்டர்ஃபேஸ் டு அஸ் இன் அ வெரி ஈஸி மேனர் அதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது வந்து எம்பிசியில் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த டேட்டா ஐடென்டிட்டி மாடல் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எம் தெரியாதவங்க எங்களுடைய எம்பிசி வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ் இங்கே ஏடிஓ டாட் ஐடென்டிட்டி மாடலை சூஸ் பண்ணுறேன் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் திஸ் ஆஸ் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி <laughs> சூஸ் பண்ணிட்டு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் இங்கே வந்து நியூ கனெக்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நியூ கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது இங்கே சர்வரோட அட்ரஸ் கொடுக்கணும் என்னோட லோக்கல் ஹோஸ்ட் அதாவது இந்த மிஷின்லேயே ஐ ஆம் ஹேவிங் த டேட்டா பேஸ் இங்கே லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து சர்வர் நேம் வந்து வாசுன்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணா டெஸ்க்டாப் அதுவே கொடுத்துருக்கிற நேம் இருக்கு நோ ப்ராப்ளம் ஐம் சூஸிங் இட் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ ஏபிஐ சாம்பிள் நம்ம கிரியேட் பண்ண டேட்டா பேஸ் இருக்க போகுது அதை வந்து நீங்க டெஸ்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் டெஸ்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சக்சீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் திஸ் இங்க வந்து ஏபிஐ சாம்பிள் ஐடென்டிட்டிஸ் கொடுப்போம் நான் வந்து இங்க எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி ஐடென்டிட்டி சிஎன்டிஐடிஐஎஸ் அப்படின்னா <laughs> இதை வந்து ஒரு தடவை பில்டு பண்ணிடுங்க இந்த எம்ப்ளாயி டிஎம் ரைட் கிளிக் பண்ணி பில்டு பண்ணுங்க ஸோ இது கம்பைல் ஆகிடுச்சு இது தனி ப்ராஜெக்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தர் இப்போ நான் வந்து இப்போ வி ஆர் கோயிங் டு தட் வெபிஐபிஐ இந்த வெபிஐபிஐல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் அ கண்ட்ரோலர் இங்கே வந்து வெபிஐபிஐல வி வில் கோ டு த கண்ட்ரோலர் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ரெஃபரன்ஸில் வந்து நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்டை இதில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ப்ராஜெக்டில் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா எம்ப்ளாயி டிஎம்னு வரும் அதை ஓகே கொடுத்து சூஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ப்ராஜெக்டாக வந்து இங்கே ரெஃபர் ஆகிடுச்சு நம்ம அதுதான் வந்து அங்கே யூஸிங்னு கொடுத்து கொடுக்க போகிறோம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுங்க ரைட் கிளிக் ஆட் கண்ட்ரோலர் ஓகே இதில் கண்ட்ரோலர் வித் ரீட் ரைட் ஆக்ஷன்ஸ்ன்னு இருக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோலர் வித் வியூ யூசிங் என்டிடி ஃப்ரேம் ஒர்க்னு இருக்கு ரீட் ரைட் ஆக்ஷனோட கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன பேர் வேணுமோ அதை கொடுக்க போறீங்க நான் இப்போதைக்கு அப்படியே EMP நீங்க கொடுக்குறேன் ஐம் கோயிங் டு டெலிட் திஸ் ஐம் நாட் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் அதாவது நீங்க எல்லா வகையிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுக்குறேன் இங்க ஒண்ணும் இல்லைங்க இந்த பப்ளிக் ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது கெட் மெத்தட் வழியா வரப்போகுது இங்க ஓகே வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் இதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் டெலிட் பண்ணிடுறேன் நம்ம எம்டி கண்ட்ரோலரை கிரியேட் பண்ணிப்போம் ஆட் கண்ட்ரோலர் எம்டி கண்ட்ரோலர் இதுக்கு வந்து எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருங்க பை டிஃபால்ட் இங்க ஆக்ஷன் ரிசல்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஹியர் இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு சாரி இட் இஸ் எம்பிசி கண்ட்ரோலர் கிரியேட் ஆயிருக்கு அகைன் திஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியது ரைட் கிளிக் ஆட் கண்ட்ரோலர் வியூல போக சாரி எம்பிஐபிஐ கண்ட்ரோலர்ல போக போறீங்க இங்க வெறும் வித் ரீட் ரைட் ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இதை கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்க எம்ப்ளாயி ஸோ அந்த வேல்யூஸ் மாதிரியே ஒண்ணு கொடுத்துருக்கு இப்ப வந்து நம்ம இது எம்ப்ளாயிக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க வந்து ஐம் கோயிங் டு மேக் திஸ் எம்ப்ளாயி 
எம்ப்ளாயி இருக்காது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பேர் வச்சிருந்தோம் அந்த கிளாஸ் பேரு சாரி அந்த ப்ராஜெக்ட் பேரு எம்ப்ளாயி டிஎம் வச்சிருந்தோம் எம்ப்ளாயி டிஎம் அதை ரெஃபரன்ஸ் இங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு எம்ப்ளாயி கிடைச்சிருச்சு பிகாஸ் அதுக்குள்ள எம்ப்ளாயி கிளாஸ் அதுவே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஓகே நம்ம என்டிடி ஃப்ரேம் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா தட் வில் கிரியேட் தி திங்ஸ் எம்ப்ளாயி இங்க வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கான்டெக்ட் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா எம்ப்ளாயி கான்டெக்ட் அது எம்ப்ளாயி என்டிடின்னு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா எம்ப்ளாயி பேரை பாத்துக்கிறேன் நான் என்ன <laughs> பண்ற <laughs> பாத்தீங்க context to use for it then we are going to say adikku munadi vandha namba or employee class create panni pom employee employee equal to in the entity la namba filter panna porom entity la i am going to filter it entity dot employees dot single x such that x dot id equal to equal to id so what are implying on the so i am going to return that employee employee இதுல நம்ம மறக்காம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து நம்ம எம்ப்ளாயின்னு போட்டுருந்தோம் எம்ப்ளாய் ஸோ ஒரு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கேட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா மொத்த எம்ப்ளாயி ரெக்கார்டும் அங்கே போகிற மாதிரி ஒரு ஐடி கொடுத்தோம்னா அந்த ஒரு ஐடி அங்கே போகிற மாதிரி வி ஆர் டூயிங் கேட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கிளாஸில் அந்த என்டிட்டி மாடலில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுல வந்து அந்த என்டிட்டி மாடல் வந்து என்ன பண்ணது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் எம்ப்ளாயி சாரி இதுல வந்து பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏபிஐ சாம்பிள் என்டிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா தட் இஸ் கோயிங் டு பி தர் அதுலதான் நம்மளுடைய டிபி கான்டெக்ட் டேட்டா பேஸ் கான்டெக்ட் இருக்கு அதுலதான் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் மொத்தமா எடுத்து கொடுக்குது டிபி செட் எடுத்து கொடுக்குது சோ அதான் இங்க வந்து எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலர்ல நம்ம எடுத்து லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணி வி ஆர் சென்டிங் இட் இங்க என்ன பண்றோம் ஒரு ஐடியை பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அதே டிபி செட் எடுத்து ஏபிஐ சாம்பிள் என்டிட்டில இருந்து நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டில ஒரு பர்டிகுலர் ஐடி நம்ம கொடுக்கற ஐடியோட மேச்சர் ஐடியா இருக்கிறத எடுத்து 
அந்த எம்ப்ளாயிய நம்ம வி ஆர் சென்டிங் இட் இது ரெண்டுதான் இப்போதைக்கு எழுதியிருக்கோம் இதுல இன்னொன்று மறக்காம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அதை வந்து நான் அந்த எரர் வரும் எரர் வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ணோம்னா எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு பட் இட் ஷுட் இட் ஓன்ட் ரன் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்ணணும் பை டிஃபால்ட்டாகவே அது கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நம்ம என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணும்போது அதுவே கிரியேட் பண்ணும் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபார் அஸ் அது இட் ஓன்ட் பி அவைலபிள் ஃபார் அஸ் அது என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் இப்போ சொல்றேன் எம்ப்ளாயின்னு கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க நோ கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் நேம்டு ஏபிஐ சாம்பிள் என்டிட்டி அப்படின்னு இல்லைன்னு சொல்லுது எங்க இல்லைன்னு சொல்லுது கான்பிக் ஃபைல் அப்ளிகேஷன் கான்பிக்ல இல்லை அப்படிங்குது ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் கான்பிக் நம்ம இதுல ஒண்ணு இருக்கும் நம்ம கிளாஸ் லைப்ரரியில அப்ளிகேஷன் கான்பிக் இருக்கும் அந்த கான்பிக்ல வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் அதுல இந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் இருக்கு இருந்தாலும் ஏன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா இப்ப ரன் ஆகிற அப்ளிகேஷன் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வெப் ஏபிஐ நம்ம கிரியேட் பண்ண வெப் ஏபிஐ தான் ஓடிட்டு இருக்கு ரீட் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணணும்னா அதை எடுத்து காபி பண்ணி இந்த வெப் கான்பிக்ல யூ ஜஸ்ட் பேஸ்ட் இட் இங்க வந்து வெப் கான்பிக்ல அதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் எகெயின் ஐம் கோயிங் டு பில்ட் ஆல் த சொல்யூஷன் அதே ஒரு <laughs> வெப் ஏபி என்ன செய்யுது இட் இஸ் பிக்கிங் த டேட்டா அங்க இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் அதனுடைய ரிசோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கிற டேட்டா பேஸ் அந்த டேபிளோட வந்து உங்களுக்கு இப்ப ரிசோர்ஸ் வச்சுங்க அதுல ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் ஒரு ரிசோர்ஸ் அந்த ஒரு ரெக்கார்டனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் அதாவது இப்ப வந்து என்ன வருது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆகும் ஜே இதுவாகும் ஜேசன் ஃபைல் ஆகும் ஜேசன் ஃபார்மேட்லயோ இட் இஸ் கோயிங் டு சென்ட் இட் டு த ப்ரௌசர் ப்ரௌசர்ல நம்ம பார்க்க போவோம் இந்த ஃபியூச்சர்ல ஃபர்தர் என்ஹான்ஸ் பண்ணி எப்படி உங்களுக்கு ஃபர்தர் ஆடிங் ஆஃப் டேட்டா ஆர் டெலிட்டிங் ஆஃப் தி டேட்டா ஆர் ஓகே தெர் இஸ் எடிட்டிங் தி டேட்டா இதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் லெவல்ல நம்ம பார்ப்போம் அப்போ வந்து ஃபிட்லர் யூஸ் பண்ணி வி ஆர் குயிண்ட் சென்ட் தி டேட்டா ஃபிட்லர் எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறது இதுக்கு முந்தைய வீடியோலயே பார்த்துருப்பீங்க வி ஆர் குயிண்ட் யூஸ் தட் ஃபிட்லர் டு ஃபர்தர் ஆடிங் நியூ ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் எடிட்டிங் தி எக்ஸிஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் டெலிட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு வி ஆர் குயிண்ட் யூஸ் தட் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்